But uh, first of all, congratulations, uh, Matthew. I've got uh, a couple of questions for you. First of all, how um, how nice was it to not only avoid arbitration and that whole process, but then to get essentially a longer t- uh, longer term deal done for for four years? Yeah, um, you know, very excited. Obviously, uh, not something you want to go through with a team. Um, you know, it's it's not always easy for a negotiation, but you know what? I thought it was uh, it was well done. Uh, you know, both both parties, uh, you know, really really liked um, what the other side were saying. Um, so I wouldn't say it was bad negotiation. Obviously, uh, Erin was kind of uh, soon, but um, obviously uh, for me, you know, avoiding it is is great, and definitely happy to be there for for four years. And my other question for you would be your roster is a lot different, especially at the forward position from where you ended the season. And now you got Alex to bring it and, and Claude Giroux. And I'm just curious where you see yourself fitting in to start the season with this forward group. Yeah. Um, obviously two, you know, elite player uh, joining your team uh, at, at the forward position. Uh, obviously a couple of other ads you can think of, of um, you know Talbs also is coming in uh, doing this off season, but you know for me I'm gonna say the same thing I say every year. Um, you know I'm just gonna come out of camp and and play uh, as hard as I can. Uh, try to make the team every year. That's my my first thinking. Obviously, um, you know expectations are are, uh, are higher for me this year, but um, you know wherever the coach are gonna want to put me out, I'm gonna play my best to help the team win and. If I have to play on the third line and the second line, whoever they put me with, um, I'm going to be happy to do it as best of my abilities. Uh, Matt, we'll go next to Ken Warren with uh, Post Media. Yeah, hi, uh, Matt, too. Uh, congratulations. Um, just first question, I guess I'll have a couple. First question, just four years. Why, why does that work for you? And uh, I guess related to that is how do you, you know, sort of, figure you fit in with the core, you know, you're in, in that age group with the, the way this team is building and, and, and what kind of excitement does that create for you? Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. Um, you know, I think uh, with, with yeah, all the moves this summer, too, you can just, um, you can just see how uh, our, our team is getting, uh, is getting, uh, getting a chance to, you know, see what we can do at the end of the year. And uh, it's exciting for me. Um, the four years more because I feel like we have a young core uh, guys are, are able to grow up together and, uh, you know what? I've 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 always liked that. I could I, I saw it with Tampa Bay. I did it in junior when um, we were all 16, 17. We all grew up together and ended up uh, you know winning at the end. I think it's important to um, have a solid core, and uh, I want to be part of that. And um, you know I really enjoyed the chemistry uh, around the guys when I first got there. And um, you know I think it, they can, they can become really good friends with with all these guys, and hopefully we can grow together. So um, that's kind of why the four years. And, um, you know, give me a little bit of stability too. Uh, you know, not always easy to, to have a, to play on one year or two year deals. So um, definitely excited for four years. Uh, okay. I just, I'll, I guess I'll just follow that up. You say the young guys, I mean, are you, how close are you with Thomas Shabbat um, and, and then any of the other guys? Does that go back a little bit? Yeah, absolutely. I mean, me and Tom have played together since, you know, we were 16 and, um, you know, played four years in junior and I uh, know each other well and, uh, you know, great guy to have around the locker room. He wants to tell you that. And like I said, as soon as, soon as I uh, got into, in, into that locker room, you know, I felt really welcome. Uh, the group that was there was fun. Uh, guys were excited to come to the rink. And, um, you know, for me, that's, uh, that's what I do. You know, I, I like to come to the rink and have fun and uh, enjoy my time. And at the end of the day, I, you know, I'm playing in the best league in the world. So uh, extremely grateful for that. And, Every time I get to, to, to put on the NHL jersey on, then it's a, it's a dream for me. So, um, you know, being able to do that with uh, guys who are around my age or, or close to it is uh, it can be special. And hopefully we can win uh, with that group too. Uh, Matt, we'll go next to Mike D'Angelo with Senators.com. Hey, Matthew. Uh, f- Felicitations. <laughs> um, yeah, that's so cool. <laughs> just uh quickly to kind of go on to ken's point there so you know you're close with thomas um and h- how do you approach um i guess these new additions and, and how are you with you know the the group that's there now and, and and does it change with the kind of new additions that come in i mean obviously uh you bring back you bring some guys off uh during the off season and um you know you're all obviously exciting to see uh what um you know cat can do and also uh, g uh a known player on the league and so well respected and 
uh, such a skilled players, two extremely skilled players. And, um, you know, that can change the dynamic of a team a lot. And, um, you know, I'm sure all the guys are excited for, for these two to come in. And, uh, you know, I've talked to Shabby a little bit the, this offseason. It's probably the offseason we've talked the most. And, um, you know, we're, we're both excited to start the season and see what our team can do. And, um, you know, I think we're, we're all competitors. And uh, I really like to compete. I like to win. So, um, you know, if I can bring that energy and that uh, positivity in that, in that group, what I've learned in the past and, and what, you know, to bring it in. And um, G has, has brought it from, from other team as well. And, and Talbs and other guys that have come in, I think, uh, you know, all together can, can be, uh, we can do great, great things. So, um, like I said, very excited for these guys to come in. And, uh, you know, I'm, I, I know I'm excited for the season to start, but, uh, you know, we're going to have to uh, be consistent and see what we can do from the start. And just one more from me. Uh, I, I know you, uh, growing up, you were, you were from, I guess, the Montreal kind of area. Uh, what's it like being able to play a little closer to home? Yeah, obviously, uh, you know, a lot more uh, things to kind of manage the people coming in to see me. But you know what? It's it's fun. Uh, Canadian markets is the first time for me to uh, was a little taste at the end of the year. And, um, you know, it's it's fun to be part of it. And, um, you know, I've always dreamed about playing in Canada since I was young. And, uh, you know, being able to do that for four years here is is something special for me, for my family um, that have helped me, you know, get there and um, be able to sign a contract like that. So, um, you know, obviously playing in the Canadian market is exciting, uh, a little bit more pressure, but I feel like it's it's something I like to, I thrive on and, uh, you know, I like to play in front of these people and, and win in front of these people. So, um, yeah, it's, it's very exciting for me. Matt, for the last uh, remaining question in English, we'll go back to Ian at The Athletic. Yeah, thanks so much. I actually have two, uh, two more, uh, just, and just to follow up on uh, what, what Mike said there. Um, how important is it, uh, Matthew, to maybe for the Senators to grow their brand in Quebec? I mean, we're just across the river from Gatineau, and, and you obviously being bilingual would probably play a big part in that. And I'm just wondering um, how important that is to maybe grow that uh, side of the fan base. Yeah, absolutely. I mean, you know, I've said that in other interviews, but, um, you know, as, as much as I want to play hockey, I, I like to impact, um, you know, younger generation and have a, uh, being a be a role model for for young kids and uh, young kids of color, young kids in hockey, young kids in in Quebec, and um, you know being able to be a you know a bilingual a bilingual kid that plays in in the bilingual market is uh, you know very exciting for me. I mean, uh, if I can be a a guy that can, people are looking up to, also and uh, I can bring more um, more more of that French community to uh, to to Ottawa. Um, obviously, I I want to be one of the guys that can do that and. Um, as long as it can impact some kids and some generation in the future, I think uh, my goal is my goal is to do that. And um, if I can, you know, perform on the ice as well and help the team to and do everything in my power to help the team wins, I think it's going to be a bonus. And uh, and just to follow up, you said you know, uh, and you just talked about uh, maybe doing that on the ice. What's the ceiling, the offensive ceiling for Matthew Joseph? Do you do you see yourself as a as as a twenty goal guy in this league? Uh, you know what, the time will tell us, um, but you know what, I think uh, I've got more than people think. Um, you know, I think I can be a really reliable player uh, on both sides of the, of the ice and um, a, a character guy that can bring the, uh, more offense than people think. And, uh, you know, I think it goes with confidence. And um, I feel like when I'm confident, I can be a dangerous player in this league. And um, being able to play with guys like that in her top, uh, in, in top 12 uh, forwards is is uh is awesome and you can see the amount of talent I saw the amount of talent we had last year in, in the last uh, 20 games of the season and it was uh, I was really impressed with it so um wherever I can fit in and uh, I'm going to try to fit in and um like I said I'm just trying to help the team to win but um you know um, my expectations for myself are, are definitely higher this year okay we'll shift to French now and uh, Sylvain Ledois Salut Mathieu, euh, tu viens de parler de la confiance. Quand, quand tu as la confiance en tes moyens, tu peux être un bon joueur. À quel point est-ce que le fait que tu sais que tu es dans ta poche, tu as un contrat de quatre ans, ça peut t'aider justement à jouer avec confiance parce que tu sais que tu as une équipe qui te fait confiance à ce point-là? Absolument. Euh, C'est un gros commitment de, de l'organisation de me donner un quatre ans. Puis je, je, je suis content de ça. Je pense que c'était important pour moi. Je veux dire, je suis un gars que euh, ça n'a pas tout à fait été facile de, dans mes années nécessairement à Tempo B. Euh, au, surtout au début puis euh, je pense que la confiance ça fait en sorte que euh, 
Euh, tu peux être un, un, un meilleur joueur de hockey avec ça, évidemment. Mais aussi, je pense que ça te rend, ça te rend, euh, ça te rend plus confiant dans d'autres choses que tu fais. Je veux dire, dans, dans le locker room, euh, sur la glace, avec les fans, avec l'équipe, les coachs, etc. Tu es plus habitué, tu es plus dans une meilleure... Euh, euh, tu es comme dans, ta, dans une zone, de, pas une zone de confort, ce n'est pas le mot que je vais utiliser, là, mais euh, dans une zone un peu plus confortable. Puis, euh, je, 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 quand que je suis dans, dans cette zone-là, habituellement, c'est là que je, que je joue, euh, joue mon meilleur hockey. Fait, euh, vraiment excitant pour moi de, de pouvoir être là pour quatre ans. Puis c'est sûr qu'avoir euh, quatre ans comme ça, euh, ça va pouvoir me donner une confiance qui va pouvoir me permettre d'atteindre mon, mon plein potentiel. Là. Euh, tu l'as mentionné vite, vite, ça n'a pas été un cheminement facile. Est-ce qu'il y a eu des moments euh, dans tes, tes années professionnelles où tu disais que peut-être que ce moment-là ne viendrait jamais, là, un contrat avec un, un salaire important puis un rôle défini dans la LNH? Écoute, c'est sûr qu'il y a tout à eu des, des doutes ici et là, euh, mais je n'ai jamais vraiment arrêté de croire en moi. Là. Écoute, euh, j'ai été bien élevé dans une bonne famille. Euh, j'ai eu du monde qui m'ont supporté énormément autour de moi. J'ai eu de j'ai des ressources pour, pour m'aider à, à, à sortir des moments qui étaient un peu plus difficiles. Mais écoute, je veux dire, comme j'ai dit tantôt, le, tant que je suis capable de mettre un, un jersey d'une équipe de la Ligue nationale sur dos, pour moi, c'est un, un rêve qui, à chaque fois que j'embarque sa glace, euh, très honoré de, de pouvoir jouer dans la meilleure ligue, dans la meilleure ligue au monde. Euh, c'est sûr qu'avoir un contrat comme ça, ce n'est pas quelque chose que euh, je m'attendais quand j'avais 15-16 ans, mettons, mais euh, quand tu travailles pour, habituellement, il y a des bonnes choses qui arrivent. Puis, euh, je pense que c'est mérité, mais en même temps, il reste encore beaucoup de travail à faire. Là. Oui, puis écoute, une autre chose, justement, là, je devine que présentement, tu étais avec ta famille depuis le début de l'été, peut-être même que tu vis encore chez tes parents. Euh, Peux-tu m'expliquer un peu, justement, ces gens-là qui t'ont soutenu euh, dans la dernière, les dernières journées, quand c'est devenu évident que tu allais avoir ce contrat-là, comment ça s'est passé avec ton frère, avec tes parents, avec ton monde? Oui, écoute, euh, ben non, je n'avais pas chez mes parents. Euh, je pense que c'était un peu vieux pour ça. Là, mais... <rire> euh, non, euh, écoute, ça a été des... des... J'ai parlé beaucoup à mon agent récemment. Euh, J'habite avec mon frère, fait on en a parlé aussi beaucoup. Lui qui vient de signer à, à Pittsburgh aussi. Euh, beaucoup de communication avec mes parents, évidemment. Ils m'ont supporté dans, dans ça. On en a parlé en famille, on est allé manger ensemble. Euh, Ce n'est pas nécessairement des décisions faciles. Ce n'est pas nécessairement des moments qui ne sont pas stressants. En fait, c'est tout le temps des moments stressants. Fait que... Euh, tout a été là pour moi. Et peu importe les décisions que j'ai prises dans ma vie, ils m'ont supporté. Puis, euh, je pense que ça fait en sorte qu'on est une famille aussi euh, unique que ça. Je pense qu'on est, on est, est vraiment très proche. Puis, euh, ça fait en sorte qu'on se soutient dans peu importe ce qu'on fait. Puis, en plus, on, on est capable de, 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 de se parler des choses plus difficiles. Euh, c'est ça que j'adore de ma famille. C'est qu'on on est proche, mais en même temps, on est capable de se parler de tout. Le fait. Un gros support de tout, de tout ce monde-là, amis et, amis et famille. Euh, depuis le début de ma carrière, puis euh, vraiment un beau moment pour nous. Là. Matt, pour la dernière question aujourd'hui, nous allons à Sébastien Boucher à RDS. Euh, salut Mathieu, Sébastien de RDS. Euh, première question rapide, comment ont été les négociations? Est-ce que le, la durée de quatre ans, c'était une exigence que toi, tu avais de ton côté? Euh, écoute, je ne pense pas que c'était la première euh, décision qu'on avait. Euh, je pense que j'avais parlé avec Pierre avant, à, à la fin de l'année. Euh, on savait que ça allait être plus que trois ans. Euh, qui, qui allait nous offrir. Euh, mais honnêtement, je pense que moi, trop quatre ans, ça avait, ça avait de l'allure. Je pense que c'était difficile pour moi de refuser un, 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 ce quatre ans-là. Euh, mais ça s'est vraiment bien passé. Écoute, là, Pierre a été, euh, été euh, incroyable avec mon agent. Euh, mon agent a fait des. Euh, Olivier Forcier, mon agent, il a fait des. Euh, il a vraiment été bon aussi à, avec les négociations. Je pense qu'il y avait une belle. Euh, il y avait une belle chimie, pas une, pas une belle chimie, mais il s'entendait bien Pierre et lui dans les négociations. Ça ne s'est pas fait, ça s'est pas fait un peu euh, coup bas. Je pense que ça s'est vraiment bien fait. Puis, euh, une belle communication. Puis, je pense que ça, oui, ça a été un peu long, peut-être parce qu'il fallait se rendre peut-être en arbitrage, mais euh, dans ma tête, je ne pense pas que ça allait se rendre là. là. Fait que, euh, très content des deux parties. Puis, euh, ça s'est vraiment fait plus smooth que, que ce qu'on pense. Là. Tu disais à Sylvain tout à l'heure, ça te rend plus confortable bon, d'avoir un, une durée de quatre ans, mais de savoir aussi que les négo, euh, vous avez évité l'arbitrage, sûrement que ça va te rendre plus confortable. En quoi euh, on va voir un Mathieu Joseph peut-être différent ou qu'est-ce que ça va changer sur la glace, le, cette durée de contrôle-là, le fait que tu vas être plus confortable? Ben écoute, euh, pour être honnête avec toi, ça ne va pas changer grand-chose. J'essaie de... J'essaie de performer à chaque fois que j'embarque sa glace, à chaque pratique. Euh, je suis un gars qui est compétitif, qui a du caractère, puis que. Euh, qui veut gagner à chaque match. Fait, euh, pour moi, je ne dirais pas que nécessairement ça va changer de quoi sur la façon de jouer. Évidemment, c'est sûr que ça me donne un peu plus de confort euh, et de stabilité pour, pour les quatre prochaines années. 
Mais euh, il faut que j'arrive au camp prêt et euh, que je fasse ma place quand même. Là. Euh, je veux dire, c'est la, plus, la ligue la plus difficile au monde. C'est la ligue qui n'est euh, pas facile de faire les équipes, peu importe dans quelle situation que tu es. Fait, euh, pour moi, personnellement, je vais arriver au camp, je vais être prêt. Je veux, je veux démontrer que, que, que je mérite ce contrôle-là et que je peux aider l'équipe à gagner. Puis, euh, je pense que pour moi, c'est ça l'important. Je, je vois un aller à la fois. Euh, puis un match à fois, puis c'est comme ça, je pense, la mentalité que j'ai depuis que je suis petit, puis ça ne changera pas parce que j'ai signé un contrat de 4 ans ou pas, là.